அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் எஸ் ராமகிருஷ்ணனுடைய முழு படைப்புகள் நாவல் கட்டுரை சிறுகதை இப்பொழுது நான் சிறுகதையை பற்றி உங்களோடு உரையாட வந்திருக்கிறேன் வாழ்வை பற்றிய பயமே அதன் ருசியை மறக்க செய்கிறது கரைவதும் அனுபவமாவதும் தவிர வேறென்ன இருக்கிறது வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு மனிதனும் தனக்குள் ஒரு ஒரு உலகத்தை வைத்திருக்கிறான் துப்பாக்கிகள் தானே வெடிப்பதில்லை அந்த துப்பாக்கியை வெடிப்பதற்கு ஒரு மனிதன் தேவைப்படுகிறான் இந்த மனிதன் இத்தனை நாளும் இருந்து இருந்து கிரேக்க இலக்கியத்திலும் தமிழ் இலக்கியத்திலும் தான் நீதி நூல்கள் நிறைய வந்திருக்கிறது நிறைய புத்தக கண்காட்சி நடக்கிறது கோடி கோடியாக புத்தகங்கள் விற்பனை ஆகிறது இருந்தாலும் ஏன் இந்த மனித மனம் இன்னும் மாறவே இல்லை இந்த மனித மனம் மாறாமல் இருப்பதற்கான அடையாளம்தான் சற்று சில நாட்களுக்கு முன்பு சென்னையில் நடந்த ஒரு அவலம் நாம் இலக்கியங்களை நிறைய உற்பத்தி செய்கிறோம் அந்த இலக்கியத்தை மனிதனிடம் கொண்டு போய் சேர்த்தோமா அந்த மனித மனம் மா மாற்றத்துக்கு உள்ளானதா என்பதுதான் கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது அறுபது வயது ஐம்பத்தெட்டு வயது இப்படி பல்வேறு வயதில் இருக்கிற ஒரு மனிதன் பேத்தியை ஒத்த ஒரு ஒரு குழந்தையை வன் செயலுக்கு உள்ளாக்குங்கிற ஒரு மனநிலை எப்படி இங்கு உருவானது இந்த இலக்கியம் எதை சொல்லி கொண்டிருக்கிறது அதனால்தான் நாம் இலக்கியத்தை மனித மனதின் அடிகாலத்தில் தொட்டு உணர வைக்க வேண்டிய வேலை இருக்கிறது எல்லோரும் எழுதுகிறார்கள் எல்லோரும் வாசிக்கிறார்கள் ஆனால் நாம் எவரிடம் இதை கொண்டு போய் சேர்த்தோம் என்பதுதான் மிக முக்கியமான கேள்வியாக நமக்கு கொள்ளியிருக்கிறது நான் கல்லூரியில் பேராசிரியராக இருந்து கொண்டிருக்கிறேன் என் மாணவனிடம் இதையெல்லாம் நிறைய உரையாடி அவனிடம் கொண்டு போய் சேர்க்கிறேன் எனக்கு நாளைய சமூகமாவது நல்ல சமூகமாக வர வேண்டும் என்ற மிகுந்த அக்கறை இருக்கிறது அதனால தான் அந்த வேலையை நான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் கல்லூரி முடிந்த பிறகும் இப்பொழுது நான் உங்களோடு சிறுகதையை பற்றி பேச இருக்கிறேன் ஒரு நல்ல சிறுகதை எப்படிப்பட்டது என்று ஆ முத்தலிங்கம் கூறுகிறார் நல்ல சிறுகதை என்பது ஒரு எழுத்தாளன் எழு எழு எழுத்தாளன் முன்னே நடந்து செல்ல அவனை பின் தொடர்கிற ஒரு வாசகனை போல் இருக்க வேண்டும் ஆனால் ஒரு நாளும் அந்த வாசகன் அந்த எழுத்தாளனை எட்டி பிடித்துவிடக்கூடாது அந்த அளவுக்கு ஒரு சிறுகதை இருக்க வேண்டும் என்று ஆ முத்துலிங்கம் கூறுகிறார் அவருடைய சிறுகதை வாசித்த ஒருவன் யாழ்ப்பாணத்தில் சிறையில் இருந்த பொழுது அவர் சிறுகதை வாசிக்கிறான் வெளியே வந்த பிறகு அவரோடு தொடர்பு கொண்டு பேசுகிறான் உங்களுடைய சிறுகதைகள் எங்கும் கிடைப்பதில்லை சிறைச்சாலையில் தான் கிடைக்கிறது பூசா சிறைச்சாலையில் நான் மறுபடியும் சிறைச்சாலை கூட போகலாம் என்று நினைக்கிறேன் என்று அவன் முத்துலிங்கத்திடம் உரையாடுகிறான் தொலைபேசியில் அப்பொழுது ஒரு படைப்பிலக்கியம் எப்படி மனித மனதை மாற்றிக்கொண்டே இருக்கிறது அந்த வேலையை எஸ் ராமகிருஷ்ணன் செய்து கொண்டே இருக்கிறார் நான் சமீபத்தில் தமிழ் படைப்பாளிகளில் இரண்டு பேரை பர் பார்த்து அல்லது வாசித்து நான் பிரமித்து போகிற மனிதர்கள் ஒன்று ஜெயமோகன் அடுத்தது எஸ் ராமகிருஷ்ணன் இந்த மனிதர்களிடம் எப்படி எத்தனை சொற்கள் இருக்கிறது எதை பற்றி வேண்டுமானும் இவர்கள் எழுத முடிகிறது அது ஆழ்ந்து எழுத முடிகிறது விரிவாக சொல்ல முடிகிறது அப்பொழுது எப்படி இவர்கள் வாசிக்கிறார்கள் எப்படி இவர்கள் எழுதுகிறார்கள் நமக்கு மிக வியப்பாக இருக்கிறது இந்த வாசிப்பும் எழுத்தும் இந்த மக்களுக்கு கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்ற தீராத ஆசை இருப்பதனால்தான் அவர்கள் இப்படியெல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர் நான் ஒரு மூன்று சிறுகதையை உங்களோடு உரையாட இருக்கிறேன் ஆண் மழை என்று ஒரு சிறுகதை மழை பெய்து கொண்டே இருக்கிறது அந்த கதாநாயகனும் கதாநாயகியும் அமெரிக்காவில் இருக்கிறார்கள் மழை சோ என்று பெய்து கொண்டே இருக்கிறது அவன் சொல்கிறான் இந்த மழை எனக்கு மிகவும் பிடித்தமான மழை மழை வார் எப்பொழுதும் இரவில் தான் பெய்கிறது மனிதர்கள் எல்லோரும் தன் கூட்டுக்கு வந்த பிறகு மழை பெய்கிறது அப்பொண்ணு தன்னுடைய மனைவிட்டு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் அந்த மனைவி மழையை பார்த்து சொல்கிறா இந்த மழை ஆண் மழை இது மிக வேகமாக பெய்யும் எப்பொழுது எப்பொழுது நிற்கும் என்று யாருக்கும் தெரியாது இந்த மழை ஆண் மழை அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் சொல்லும் பொழுது அவன் திடீர்னு என்ன பண்ணுறான் தன்னுடைய வீட்டில் மழையை அடக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு கருவி வச்சுருக்கிறான் அதை கொண்டு போய் தோட்டத்தில் வச்சுட்டு வர்றான் அப்போ அவன் சொல்கிறான் எங்கள் அப்பாவுக்கும் எனக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கிறது எங்கள் அப்பா மழை பெய்யும் பொழுதெல்லாம் இந்த மழை அழுது கொண்டே இருப்பார் அது டைரியில் குறித்து வைப்பார் எவரோடு பகிர்ந்து கொள்ள மாட்டார் அப்படின்னு தன்னுடைய மனைவிகிட்ட சொல்கிறான் அப்போ மனைவி சொல்கிறா இந்த மழை ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கிறது எனக்கு வேறு ஒரு மனநிலையை சொல்கிறது நீங்கள் சமைக்க முடியுமா அப்படின்னு அவள் கேட்குறா ஓ நான் சமைத்து கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறா இவன் சமைத்து கொண்டு வந்து கொடுக்குறான் அப்போ சொல்கிறா ஆணினுடைய சமையலுக்கு ஒரு தனி ருசி இருக்கிறது என்று அதை கதை நாய்க்கு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறான் பேசி முடித்த பிறகு இருவருக்கும் திருமணமாகி ஏழாண்டுகள் ஆகிறது குழந்தை இல்லை இதை பற்றியான ஒரு உரையாளர் வந்துகிட்டே இருக்குது மழையை பற்றிய குறிப்பு வந்த பிறகு என்ன பண்ணுறா தன்னுடைய அப்பாவுக்கு மெயில் அனுப்புகிறான் அந்த மழையை பற்றி 
அவர் மறு மயில் ஒன்று அனுப்புகிறார் அவர் சொல்கிறார் பதினாறு ஆண்டுகளுக்கு நான் ஒரு பதினாறு முறை என் வாழ்நாளில் பதினாறு முறை இந்த இந்த அளவுக்கு மழை பெய்திருக்கிறது மகனே என்று அவர் தன்னுடைய மகனுக்கு மயில் அனுப்புகிறார் இவளுக்குள் உரையாட இருக்கும்போது அவன் வந்து மறுபடியும் அப்பாவுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறான் மயில் மயில் அனுப்புகிறான் அப்பா ஒட்டுமொத்தமான உங்கள் டைரி குறிப்பை நான் வாசிக்க வேண்டும் உங்களால் அனுப்பி வைக்க முடியுமா என்று கேட்கும் பொழுது அவர் சொல்கிறார் கட்டாயமாக அனுப்பி வைக்க முடியாது மகனே உன்னோடு இருந்த காலகட்டத்தில் உன்னிடம் நான் மிகுந்த கோபத்தோடு இருந்திருக்கிறேன் உன் அம்மாவோடு சரியாக கூட நான் உரையாடியதில்லை நான் வேலை செய்த இடத்தில் நான் ரயில் ரயில்வே துறையில் வேலை செய்யும் பொழுது எனக்கு அங்கு ஒரு பெண்ணோடு தொடர்பு இருந்தது அவருக்கு இரண்டு குழந்தைகள் இருந்தது இது எல்லாம் உன் அம்மாவுக்கு தெரியும் அதனால உன் அம்மாவோடு நான் சரியாக உரையாடுவதில்லை நான் இறந்து போன பிறகு இந்த மழை அழு அழக்கும் கருவியை என் பேத்திக்கோ பேரடுக்கோடி கொடுத்து விடு என்று அந்த கடிதத்தை முடிக்கிறார் அப்பொழுது அந்த கடிதத்தை தன் மனைவியை கூப்பிட்டு அவன் சொல்கிறான் இப்படி ஒரு கடிதம் என் அப்பா எழுதியிருக்கிறார் என்று தன்னுடைய மனைவி சொல்கிறாள் இது எல்லாவற்றையும் உங்கள் அம்மா என்னிடம் சொல்லிவிட்டார் நான் உங்களிடம் சொல்லவே இல்லை அதில் கடைசியாக முடியும் மழை என்பது நாம் எதிர்கொள்வது எதிர்கொள்ள வேண்டும் அது எதிர்ப்பதல்ல அதோடு கரைந்து விட வேண்டும் அப்படின்னு அந்த மழையை பற்றி ஒரு உரையாடல் சொல்லியிருப்பார் அமெரிக்காவில் இருக்கிறாங்க அவங்க அதை பற்றி சொல்லுவாங்க இன்னொரு மழையை பற்றின ஒரு ஒரு சிறுகதை பௌத்த மதத்தை சேர்ந்தவங்க சங்க சங்கவை இன்னொரு பெண் பிக்குனி ஒரு நாலஞ்சு பேர் இருக்கிறாங்க மழை நல்லா பெய்யுது அந்த மழையை பற்றி சொல்லும்போது இது ரொம்ப அடர்த்தியான மழை இந்த மழை ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஒவ்வொரு செயலை ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் கொண்டு சேர்க்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நான் ஒரு முறை மழையை பற்றி கவிதை நடத்தி கொண்டிருந்தேன் மழை பெய்து கொண்டிருந்தது புத்தகத்தை மூடிவிட்டு அங்குதான் பாடம் நடக்கிறது எல்லோரும் ஜன்னல் வழியாக அந்த பாடத்தை கவனியுங்கள் இது யார் வேண்டுமானால் படித்து கொள்ளலாம் என்று நான் நிறுத்திவிட்டேன் அப்போ இந்த பிக்குனிகள் பேசி கொண்டிருக்க ஒவ்வொருத்தரும் மழையை பற்றிய கதை சொல்லும் பொழுது ஒவ்வொரு கதை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்போ சங்கவி சொல்கிறாள் நான் இளம் பருவத்தில் இருந்த பொழுது எங்கள் ஊரில் மழை பெய்தது அந்த மழை பெரிய பேராற்றல் பொருந்திய மழையாக இருந்தது அந்த மழையை அந்த மழையில் நாங்கள் நனைந்து அலைந்து திரிந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த அரசாங்கம் எங்களை நெருக்கடிக்கு உள்ளாக்கியது சொந்த மக்களையே பல்வேறு நெருக்கடிக்கு உள்ளாக்கியது அணுகுண்டுகளால் எங்களை துளைத்து எடுத்தது எங்கள் எங்கள் உறவினர்கள் எல்லாம் எங்கள் சென்றார்களோ தெரியவில்லை நாங்கள் ஏதிலிகளாக அலைந்து திரிந்தோம் இன்னமும் அந்த ஊரில் மழை பெய்கிறது எங்களையெல்லாம் அந்த மழை தேடிக்கொண்டு அலைந்து திரிகிறது என்று மழையை பற்றி ஒரு கதையை ஒரு கதையை சொல்கிறார் வானோர்னு ஒரு கதை அந்த கதை தான் என்னை ரொம்ப பாதித்த ஒரு கதை ஒவ்வொரு விதத்திலும் இந்த ஏ ராமகிருஷ்ணன் எஸ்ரா வந்து நம்மளை அழைச்சிக்கிட்டு போகும்போது மெல்ல அழைச்சிக்கிட்டு போய் ஒன்றும் ஒன்றும் ரொம்ப உரத்து சொல்லாமல் ரொம்ப அணுக்கமாக பக்கத்தில் உட்கார்ந்து சொல்வது போல் ஒரு கதை சொல்கிறார் ஒரு புத்த பௌத்த மடாலயம் அந்த மடாலயத்தில் மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு மணி இருக்கிறது அந்த மணியில் புத்தருடைய ஓவியம் ஆர்வமாக வரையப்பட்டிருக்கிறது எல்லோரும் அந்த மணியை அடிப்பதற்கு முயற்சி செய்கிறார்கள் ஒருவராலும் அடிக்க முடியவே இல்லை மிகப்பெரிய கயிறு இருக்கிறது எழுத்து பார்க்கறது முடி முடியே விழா அது உள்ள அந்த உள்ளே இருக்கிற மணிக்கு உள்ளே இருக்கிற அந்த நாதம் உள்ளே போய் தொடுது தொடவே அடிக்க ச ஓசையே வரவே இல்லை ஒரு நாள் திடீரென்று அந்த மணி ஓசை எங்கும் கேட்கிறது எல்லோரும் அதிர்ந்து போய் அந்த இடத்துக்கு வந்து பார்க்கிறார்கள் கருகி போன தலைமுடி கையில் ஒரு குழந்தை பாதி உடுப்பு எரிந்து போன நிலையோடு ஒரு பெண் சூம்பிய கைகளோடும் சூம்பிய கால்களோடும் அந்த மணியை பிடித்து இழுத்து அடிக்கிறாள் அடித்த பிறகு எல்லோரும் இயந்து போகிறார்கள் உன்னால் மட்டும் எப்படி இந்த மணி அடிக்க முடிந்தது என்று எங்களால் யாராலும் அடிக்க முடியவில்லையே உன்னால் மட்டும் எப்படி அடிக்க முடிந்தது என்று அவள் சொல்கிறாள் அநியாயம் நடக்கும் பொழுதும் மக்களுக்கு அநீதிக்கு உள்ளாக்கும் பொழுதும் இந்த மணி ஒரு நாளும் பேசவே பேசாது உண்மையுள்ள எவன் ஒருவனும் சொற்கள் தோர்த்து பொருள் பொழுது என் கண்ணீரால் இந்த மணியை நான் அடி அடிக்க வைத்திருக்கிறேன் என்று அந்த பெண் சொல்வாள் சொல்லி முடித்த பிறகு எல்லோரும் இயந்து பார்ப்பார்கள் அவள் கையில் ஒரு குழந்தை இருக்கும் இந்த குழந்தை யாருடைய குழந்தை என் கணவன் இராணுவத்தால் கொல்லப்பட்டான் என் மகள் கொல்லப்பட்டால் என் பேத்தி கொல்லப்பட்டால் ஆனால் இந்த குழந்தை யாருடையது என்று தெரியவில்லை இருந்தாலும் இந்த உயிரை நான் தூக்கி சுமக்கிறேன் ஒரு நாடோடியாக ஏதிலியாக நாடற்றவர்களாக நாடு முழுவதும் நாங்கள் அலைந்து திரிகிறோம் இந்த சூழல் எனக்குள் வேறு ஒரு செயலை சொல்லி கொண்டே இருக்கிறது என்று அந்த கதை வானோர் என்ற ஒரு கதை அதில் சொல்லுவான் இந்த எந்த சமூகத்திலும் இந்த ஒளி கேட்கவே இல்லை என் அழுகுரல் கேட்கவே இல்லை என் வார்த்தை கேட்கவில்லை ஒருவேளை வானத்தில் இருந்த என் தோழர்கள் கேட்டால் அவர்களுக்காவது கேட்கட்டும் அவர்கள் மழை நீரால் இந்த பூமிக்கு அழுது தங்கள் சோகத்தை சொல்லட்டும் என்பதனால் தான் இந்த மணியை நான் ஓங்கி
அந்த ஈழத் தோழர்களோடு நான் பழகியது இலங்கை பெங்களூரில் இந்த அகதி பிள்ளைகளோடு அவர்களுக்கு நான் பாடம் எடுத்தது அவர்கள் என்னோடு உரையாடியது இது எல்லாம் என் கண் முன்னே வந்து போனது தமிழ் நதியினுடைய பார்த்தினியம் நாவல் படிக்கும் பொழுது அங்கு நடந்த சில சம்பவங்கள் நமக்குள் ஏதோ சொல்லி கொண்டிருக்கிறது ஆனால் எந்த இடத்திலும் இஸ்ரா உட்கார்ந்து நான் இதையெல்லாம் சொல்லப்போகிறேன் இதையெல்லாம் நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் முடிந்தால் மாறுங்கள் இல்லாவிட்டால் அப்படியே விட்டுவிடுங்கள் என்று சொல்லவே இல்லை ஆனாலும் ஒரு இலக்கியம் என்பது நம்மை முற்றிலும் ஒரு உந்துதோடோ இருக்காமல் உனக்குள் ஏதோ ஒன்று செய்ய வேண்டும் ஏதோ ஒன்று செய்கின்ற வேளையை இஸ்ராவுடைய ஒவ்வொரு கதையும் நமக்குள் செய்கிறது முதுமையை பற்றி அற்புதமாக பேசுகிறார் முதுமை வந்த பிறகு தன்னுடைய மகனும் மகளும் வெளிநாட்டில் இருக்கிறார்கள் பூச்சி மருந்து விற்க வருகிறான் ஒரு கரப்பங்குச்சி விற்க வர ஒரு மனிதனோடு இவர் உரையாடுகிறார் ஒரு மனிதர் வயதான மனிதர் அவர் சொல்கிறார் என் மகனும் என் மகளும் அமெரிக்காவில் இருக்கிறார்கள் நான் இந்த அறையில் தனியாக இருக்கிறேன் நான் தினம் எல்லா செய்தித்தாளும் வாங்குவேன் வாங்கி படிப்பேன் நீ ஏன் இந்த கரப்பாங்குச்சி மருந்து விற்று கொண்டிருக்கிறாய் இது என்ன நடக்கப் போகிறது அப்படி சொல்லும்போது சொல்லுவான் நான் இந்த வெளிநாட்டு மருந்தை விற்கிறேன் நான் எந்த கரப்பாம்பூச்சியும் கொள்வதல்ல ஆனாலும் நான் வயிற்றுப்பிழப்புக்காக இதை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்படி சொல்லி முடித்தோம்னா அவர் கரப்பாம்பூச்சி மருந்து அந்த ஸ்ப்ரே வாங்க மாட்டார் அதுக்குரிய பணத்தை கொடுப்பார் பணத்தை கொடுத்துட்டு அவன் சொல்லுவார் நண்பனே என்றைக்காவது ஒரு நாள் நீ இந்த வீதி வழியாக வரும் பொழுது என் அறையை அறைக்கு வா என்னோடு உரையாடு ஒருவேளை நீ வரும் பொழுது நான் இறந்து போயிருக்கலாம் இந்த புத்தகத்தில் நான் ஈம செலவுக்காக வைத்திருக்கிற பணம் இருக்கிறது என்னை எடுத்து இறைத்து விடு அப்படின்று ஒரு முதியவர் சொல்கிறார் நம்முடைய வாழ்க்கை பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் ஓட வேண்டும் காரு வாங்க வேண்டும் பங்களா வாங்க வேண்டும் எல்லாம் இருக்க வேண்டும் வாழ்க்கையை தொலைத்து விட்டு நாம் இதையெல்லாம் வாங்கி என்ன செய்வது உறவுகளை தொலைத்து விட்டு நாம் இது வாங்கி இதையெல்லாம் என்ன செய்வது இதை மறைமுகமாக சொல்கிறார் மனிதம் என்பது கூட்டு நடவடிக்கை சேர்ந்து வாழ்வது உணர்வதும் உணர்த்துவதும் தானே வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கை முறையை ஒவ்வொரு கதையிலும் ஊடுபாவும் போல சொல்லிச் செல்கிறார் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் பௌத்த துறவி ஒருவன் பாலத்தில் நடந்து வருகிறான் வரும் பொழுது எதிரே ஒரு வேறு ஒரு துறவி வருகிறான் வருகிறவன் கேட்கிறான் உங்கள் பௌத்த தத்துவம் மிகுந்த ஆழமோ அப்படின்னு கேட்குறான் உடனே இந்த பௌத்த துறவி என்ன பண்ணுறார் கேட்டவனை தூக்கி ஆற்றுக்குள்ள போட்டார் இந்த பௌத்த துறவி பௌத்த தத்துவம் ஆழமா என்பது தெரியாது நீ இந்த ஆற்றுக்குள் சென்று ஆழத்தை பார்த்து வா என்று அவன் தூக்கி உள்ள போட்டுவர் எஸ் ராமகிருஷ்ணனுடைய கதைகளை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அந்த கதைக்குள் நீங்கள் கு குளிக்க வேண்டும் மூழ்க வேண்டும் மூழ்கி அந்த கதாபாத்திரங்கள் உங்களோடு உரையாடி கொண்டிருக்கும் உங்கள் உறக்கத்தை கலைக்கும் உங்கள் இடிகரன் உங்கள் விடிகள் இரண்டும் ஈரமாகும் நன்றி வணக்கம்